আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করব যে যেখানে আছেন আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকের ব্লগটা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আশা করছি আপনারা আমার ব্লগটি পুরোপুরি দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ আমি রান্না করব সজনে ডাটা সেটা আমি মাছ ছাড়া রান্না করব মুসুর ডাল দিয়ে আর রান্না করব বেগুন দিয়ে শিং মাছ দিয়ে তো রান্নাটা শুরু করার জন্য আমি এখানে চোড়াতে পাতিল বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি আগে থেকে ভাত দিয়ে দিয়েছি আর যেহেতু কিছুটা গোছ গাছ করা ছিল সেগুলো করতে করতে আমার ভাতটা ওইদিকে বলক উঠে গেছে তো আমি চুলাতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি এখানে কেটে দিয়ে নিয়েছি দিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি আর এখানে আমি দিয়ে নিলাম লবণ লবণ তেলের ভিতর দিলে কি হয় আসলে আমার মনে হয় যে তরকারিটা তাড়াতাড়ি লেগে যায় না নিচে তো সে কারণে আমি যেহেতু মাছ দেব না সে কারণে আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়েছি আমার যতটুকু লাগবে ততটুকুই দিয়েছি আর কি তো আমি এখানে আমার খুব বেশি পরিমাণ না সজনে ডাটা আড়াইশো গ্রামের মতো সজনে ডাটা আমি নিয়ে এসেছিলাম তো সেটাই আগে কেটে রেখেছিলাম ফ্রিজে তো এটা আমি রান্না করব আজকে মসুর ডাল দিয়ে রান্না করার এটা আমার অনেক পছন্দ আমি মাছ দিয়ে রান্না করলে যতটাও না পছন্দ করি মসুর ডাল দিয়ে রান্না করলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে কার কার সজনে ডাটা অনেক পছন্দ আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমার কিন্তু অনেক পছন্দ এটা তরকারি এটা আমি কিন্তু খুব বেশি আগে কোনো তরকারি খুব একটা খেতাম না কিন্তু সজনে ডালটা আমার পছন্দ আর এখানে আমি বাটা মশলাটা দিচ্ছি বাটা মশলা আমরা তো যশোরের সবাই বাটা মশলাই খাই গুঁড়ো মশলাটা আমরা খুব একটা খাই না যেগুলোতে খেতে হয় সেগুলোতেই খাই আর নর্মালি সবজিগুলোতে আমরা কিন্তু বাটা মশলাই খাই এখানে আমি সরিষা জিরা কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ আমি একসাথে বেটে নিয়েছি আমরা সব তরকারিতে কিন্তু সরিষা বাটা জিরা বাটা কাঁচামরিচ বাটা এগুলো খাই তো এইভাবে আর কি তো দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আমি প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে নিয়েছি এটা হালকা একটু কষিয়ে নেব কারণ হচ্ছে কষিয়ে নিয়ে তারপরে আমি আর কি মসুর ডালটা দেব মসুর ডালটা প্রথমেই দিলে কি হবে একেবারে গলে যাবে সেটা ভালো লাগবে না মসুর ডালটা মোটামুটি আধা ভাঙা হলে আসলে খেতে অনেক ভালো হয় আর যে তরকারি যে ঝোলটা আসলে অনেক সুন্দর হয় আপনারা এভাবে খেয়ে দেখতে পারেন আমার আম্মু রান্না করে আমার অনেক ভালো লাগে তো মসুর ডালটা যেহেতু আমি ধুয়ে রেখেছিলাম তো বাটি থেকে আমি ছাড়াতে পারছিলাম না তো যাই হোক মসুর ডালটা আমি দিয়ে নিলাম যেহেতু আমার আসলে ডাটাটা কষে আসছে ভালোভাবেই তো দেখতে পাচ্ছেন সামান্য পরিমাণ পানি আছে তো আমি এটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে তো আমি যে ঝোলের জন্য পানি দিয়ে নেব মানে আমি তো খুব বেশি পরিমাণ পানি দেয়নি যে কষানোর জন্য কারণ বেশি পরিমাণ পানি দিলে কি হবে ডাটাটা একেবারেই যদি গলে যায় তাহলে আর কি খেতে কিন্তু অতটা ভালো লাগে না আমি আসলে তো অতটা এক্সপার্ট না আমি যেভাবে রান্না করি সেভাবেই কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো না লাগে তারপরেও রিকোয়েস্ট করব আমার সাথে থাকার জন্য আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে কারণ মানুষের সাথে মানুষের পরিচয় হতো তো কিছুদিন সময় লাগে তাই না তো এই আর কি তো আমি যখন ভয়েস দিচ্ছি পাশে কিন্তু বাইরে কিন্তু ঝড় হচ্ছে আমি রাতে ভয়েস দিচ্ছিলাম তো যাই হোক আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি না জানি না তো এই যে ভাতটা মোটামুটি হয়ে আসছে তো এখন এটা আমি মার ঝরাবো আর কি আর এই যে এদিকে আমার তরকারিটা কিন্তু ফুটছে আমি কিন্তু এই পর্যায়ে কিন্তু অনেকটাই পানি দিয়েছি কারণ ডালটা যেহেতু মোটামুটি সেদ্ধ হতে হবে আর ঝোলটা একটু ঘনত্ব হবে তো সেভাবেই আমি দিয়েছি তো আপনারা কিভাবে রান্না করেন সেটাও কিন্তু আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আর আমি তো এভাবেই রান্না করি আর মাছ দিয়ে আমাদের রান্না করে কিন্তু আমি আজকে আমার মনে হচ্ছে আমি নিরামিষ রান্না করব ডাল দিয়ে সেটাই বেশি ভালো লাগবে সত্যি কথা বলতে দুইটা তরকারি আজকে আমার অনেক ভালো হয়েছিল খেতে তো আপনাদের ভাইয়াও দুইটা তরকারি খেয়ে রেটিং দিয়েছে সে এটাকে বলেছে এটা মানে দশে দশ আর ওইটা নয় হয়েছে এই আর কি বেগুনটা সে নয় দিয়েছে আর এটা দশে দশ দিয়েছে বলছে অনেক ভালো হয়েছে আর কি খেতে তো আমার রান্না মানে বাসাটা কিন্তু অন্ধকার সে কারণে কালারটা একজ্যাক্ট হয়তো বুঝতে পারছেন না যে কেমন হয়েছে আসলে আমার বাসাটা পুরোটাই অন্ধকার খুব বেশি আলো আসে না তো 
আমি একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে কালারটা কেমন হয়েছে আমি একটু আলোতে দেখানোর চেষ্টা করব এই যে ঝোলটা কিন্তু কমে গেছে আমি এখন চুলাতে তরকারিটা নামিয়ে নেব আমি একটা আলাদা বাটিতে এটা নিয়ে নেব নিয়ে আমি বেগুনের তরকারিটা রান্না করব আর কি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে রেখেছি গা মাখা ঝোল করে রেখেছি এটা খেতে কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আপনারা এভাবে ট্রাই করতে দেখ করে দেখতে পারেন আশা করছি নিরাশ হবেন না তো বেগুনের তরকারিটা রান্না করার জন্য আমি চোড়াতে কয়টা দিয়ে নিলাম তো আমি প্রয়োজন মতো তেল দিয়ে নিয়েছি আর শিং মাছটা আমি ভালোভাবে কিন্তু পরিষ্কার করা দেখতে পাচ্ছেন উপরে কিন্তু কোনো কালো অংশ নেই আমি এটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে রেখেছিলাম তো সেটা আমি লবণ হলুদ দিয়ে আগে মাখিয়ে রেখেছিলাম এখন তেলের ভিতর দিয়ে এগুলো আমি ভালোভাবে ভেজে নেব কারণ মাছটা আমার মনে হয় খুব বেশি ভালো মতো না ভাজলে আমার কোনো মাছই খেতে ইচ্ছা হয় না শুধু ইলিশ বাদে ইলিশটা আমি মাঝে মাঝে না ভেজে জাল করেও খাই কিন্তু বেশিরভাগ সব মাছে আমি ভেজে ছাড়া আমি কোনো মাছ ভালোভাবে না ভাজলে আমি খেতে পারি না আগে আমি ছোটোবেলায় আসলে মাছই খেতাম না শুধু ইলিশ মাছ আর তেলাপিয়া মাছ খেতাম তো এখন তেলাপিয়া মাছ আর খেতে ইচ্ছা হয় না খাই না তো এখন মোটামুটি খাই সব মাছই মাঝে মাঝে খাই আবার কিছু মাঝে মাঝে হয়তো খাই না শুধু ভাই রান্না করি আপনাদের ভাইয়া খাই আমি খাই না এরকম মাছটা আমার খুব একটা পছন্দ না তো যাই হোক কথা বলতে বলতে এদিকে আমি মাছটা কিন্তু তুলে নিয়েছি আর আমি পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ একটু ভেজে নিয়ে তো আমি বেগুনটাও দিয়ে নিয়েছি বেগুন আর একটা আলু আমি টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম আর এখানে একটু জিরে দিয়ে নিলাম আমি এটাতে আসলে বাটা মশলা দিইনি আমরা কিন্তু বেগুন ও বাটা মশলা দিয়েই রান্না করি কিন্তু আজকে আমার মনে হলো যে এভাবে রান্না করি কারণ বেগুনটা আসলে মেলা কয়েকদিন মানে বেশ কয়েকদিন আগেই আনা তো ওটা বেশ একটু মনে হচ্ছে যে শুটকা হয়ে গেছে আর কেমনটা দাঁত দাঁত হয়ে গেছে তো সেটা আমার মনে হলো যে ওইভাবে রান্না না করে একটু ভেজে রান্না করলে হয়তো ভালো লাগবে তো সেভাবেই রান্না করছি আর এখন যেহেতু বাইরে যেতে পারছে না বা কোনো জিনিস আসলে নষ্ট করার উচিত হবে না তরকারি বিশেষ করে সবজিগুলো তো যেগুলো শুকনো বাজে সেগুলো তো অনেক দিন রাখা যায় আর কি কাঁচা তরকারি তো বেশি দিন রাখা যায় না তো আমি চাচ্ছি না কোনো জিনিস আসলে ফেলে দিতে নষ্ট করতে তো যাই হোক এটা দিয়ে আমি কিন্তু লবণ হলুদ সব কিছুই এটাতে দিয়ে নিয়েছি কথা বলতে বলতে আসলে ওভাবে বলতে পারিনি যাই হোক এভাবে এটা আমি কষিয়ে নেব ঝোলটা যখন একটু ভালোভাবে ফুটে আসবে যেহেতু এটা ভেজে নিয়েছি আলাদাভাবে আমি কষাবো না ঝোলটা যখন একটু ফুটে আসবে তখন আমি উপর থেকে ভাজা মাছগুলো দিয়ে নিলাম তো এটাতে আমি একবারে এই ঝোলটা একদম গা মাখা করে নেব নিয়ে আমি এই তরকারিটা নামিয়ে নেব তো এই ছিল আজকের রান্নাবান্না আর কি আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই বাসায় থাকবেন সাবধানে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ